Hi everyone, welcome back to my channel. Let's have another exercise para may apply natin yung mga basic CAD commands na itinuro ko sa unang kong video. Ang susunod nating gagawin ay itong exercise 12 sa ating right side. So, gaya nga ng sinabi ko sa exercise 1, kailangan nating magsimula lagi sa may mga given na sukat. Simulan natin dito sa circle na may diameter na 128. So, let's type C, enter, specify center point, D for diameter, enter, 128, enter. Next, gawin muna natin itong circle reference na may diameter na 92 para magawa natin ito. So, let's type C, enter, specify center point, D for diameter, enter, 92, enter, at palitan natin ito ng line type. Next, gawin natin itong circle na may radius na 12.5. So, let's type C, enter, specify center point dito sa taas ng circle reference, 12.5. 5, enter. At kung mapapansin nyo, ang radius ng circle na to ay pareho lang ng radius ng circle na ito. At ang lahat ng circle na to ay pare-pareho lang ang size. So, i-array natin ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, let's type negative AR, enter, select object, enter, choose polar, P, enter, specify center point, click here sa gitna, enter the number of arrays, 9, enter, 360, enter, Y for yes, enter. Ngayon, i-delete na natin itong ibang circles dahil di na natin sila kailangan. Next, itong circle na to ay may radius na 3. At para magawa natin to, gawa muna tayo ng temporary circle as our reference na may diameter na 40. So, let's type C, Enter. Specify center point, D for diameter, enter, 40, enter. Ngayon, gawin na natin itong circle na may radius na 3 gamit ang 2P. So, let's type C, enter, 2P, enter, specify first point. Since 3 ang radius, ang diameter natin ay 6, enter. Next, lagyan na natin ng lines dito. Let's type L, enter. Click here sa right quadrant ng maliit na circle. Shift, right click. Select tangent. Then, itapat lang natin dito sa circle at lalabas ang tangent sign. Then, click. Ngayon, kung mapapansin nyo, hindi smooth yung connection nila. So, i-click natin ulit yung line. And then, i-click natin yung grip point. Shift right click. Select tangent. At itapat dito sa maliit na circle. Lalabas ang tangent sign. Then, click it. Next, i-mirror natin ito. So, let's type 
MI, enter, select object, enter, specify mirror line, dito sa center, then enter for no. At i-trim na natin ito. So, let's type TR, double enter, then trim. Isunod natin gawin ito. So, gagawa muna tayo ng reference line na may angle na 40 degrees. Next, gawin na natin itong circle na may radius na 5 gamit ang 2P. Let's type C, enter, 2P, enter, specify first point dito sa intersection ng circle at reference line, and make sure naka-off yung ortho. Press FA to on or off the ortho. Dapat lang natin yung cursor dito sa reference line at wag i-click. Then type 10 for diameter. Enter. Ngayon, lagyan na natin ng line dito. So let's type L. Enter. Click muna dito sa side ng circle na to. Then shift right click. Select tangent. At itapat dito sa circle lalabas ang tangent sign then click next i-click ulit itong line i-pick yung grip ng endpoint ng line shift right click select tangent ito pat sa circle at lalabas ang tangent sign then click ngayon i-mirror na natin itong line at circle dito sa kabila. So, let's type MI enter select object enter specify mirror line i-click dito sa center ng circle shift right click select meet between two points then click dito sa center point ng circle at i-click then dito sa center point ng isa pang circle then enter for now Next, i-trim na natin ito. So, let's type TR, enter, select object, enter, then trim. Next, isunod natin ito. Gawa tayo ng circle gamit ang TTR na may diameter na 118. So, let's type C, enter, TTR, enter, specify first tangent dito, and second tangent dito, since ang diameter niya ay 118, so ang radius niya ay 59, enter. At i-trim na natin ito. So, let's type TR, enter, Select object, enter, then trim. Ngayon, isunod natin itong maliit na circle na may diameter na 6 at ang distance niya ay 115 diameter. So, gagawa muna tayo ng circle reference na may diameter na 115. Type C, enter, specify center point, T for diameter, enter, 115, enter. Ngayon, Gawin na natin itong circle dito muna sa gitna. Let's type C, enter, specify center point dito sa taas ng circle, D for diameter, enter, 6, 
enter. Ngayon, i-rotate natin ito ng 19 degrees. Let's type RO, enter, select object, enter, specify base point, click here, dito sa gitna, 19, enter. Next, lagyan muna natin ito ng reference line dito bago natin siya i-mirror. Ngayon, i-mirror na natin ito. So, let's type MI, enter, select object, enter, specify mirror line dito sa gitna, then enter for now. Ngayon, pwede na natin i-array ito ng tatlo. Let's type negative AR, enter, select object, Enter. Choose polar. P. Enter. Specify center point. Dito sa gitna. Enter the number of arrays. 3. Enter. 360. Enter. Y4. Yes. Enter. Next. Gawin na natin itong anim na maliliit na circles. So, gawa muna tayo ng circle reference na may diameter na 25. So, let's type C, enter, specify center point, D for diameter, enter, 25, enter. Next, Gawa tayo ng isa dito sa taas na may diameter na 5. Let's type C. Enter. Specify center point. D for diameter. Enter. 5. Enter. At i-array natin ito ng anin. So, let's type negative AR. Enter. Select object. Enter. Choose polar. P. Enter. Specify center point. Click here. Enter the number of arrays. 6. Enter. 360. Enter. Y4. Yes. Enter. Ngayon, sukatin na natin ito kung tama. Let's select diameter.
Next, let's select Reduce. Next, let's select angular or angular dimension. Yan. Nakuha natin siya ulit ng tama. At natapos na nga natin ang ating 12th exercise. At kung may mga katanungan kayo o may mga hindi masyadong naunawaan o nasundang card commands, ay mag-comment lang kayo sa baba. At sasagutin ko ito. I really hope na may natutunan kayo. Marami pa tayong upcoming exercises, kaya huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo for more COD learnings.